，位于广东连州市东北部的星子镇，海拔五百米，土地肥沃，日照时间充足，温差大的地理优势非常适宜种植生姜。九月，地里的生姜还未成熟，此时挖出的姜称为紫姜。为了尝到紫姜的滋味，何寿为夫妇正在地里头忙活。你看，这是多红啊！这个不红就不亮了、啊。我们的姜就是黄姜，不是那个菜姜。现在腌起来吃最好吃。何寿伟家所在的冲头村，群山环抱，全村人都姓何。喝着同一座山流下的山泉水，有一口四方井，专门拿来饮用。村民们喜欢在这里洗菜、洗衣服、拉家常。何寿维和往年一样，把刚收回来的紫姜拿到这里清洗。他准备用紫姜做两缸酸菜。此时的紫姜还没有纤维化，辣度不高。当地人喜欢用它做成酸菜羹。我加俾我老公讲，年年都做啦。把蔬菜放到酸羹里浸泡制酸，紫姜充当了重要的角色。凉白开中加入新鲜的豆角、红辣椒、姜梗，最重要的是放入紫姜。秋冬丰收之后，干爽的天气下开始腌制。何寿伟用力拍打紫姜，姜的辛辣已被释放，同量辣椒碎和盐一起搅拌，加点自家酿制的米酒，最后封上盐，隔绝空气。紫姜辣椒的风味在两个月后就能享用。冬至前后。姜叶长到齐腰高，泥土下的生姜成熟了。趁着天气晴朗，何守维夫妇一大早便开始收姜。田离家四公里，种姜辛苦，习惯了每天往返，是因为看到自家田地，心里才踏实。要走半个小时过来，你看从那边走过来的。平时啊，种下去又要割草，把它盖上。这个草保湿，防止长杂草。姜块藏在一颗颗翠绿的姜叶下，连根拔起，抖掉表面的泥土，除去枝叶，只留根部。这个没拿的，一个的，跟着拿的。有一点死了，就不能种了，就要种稻谷。有水，起码种稻谷种两年，才种这个姜。如果像这里这样一颗都没死，可以种第二年。两人一天下来能收一百斤生姜，徒步运去一个藏姜的好地方。姜还是老的辣，田地里的生姜如何蜕变成老姜？当地流传百年的方式便是窖藏，地窖要选在地势高、阴凉恒温的地方。何寿维夫妇来到自己家的洞窖，开始藏姜。洞口小，只能容得下一人。身手敏捷的何寿维很快下到了洞里，下姜的力气活交给老公。何叔用绳子把姜传到三米深的洞底。东西就见到有个了嘛，家家户都有，有的。姜多噶，就挖两个。窖藏必须保持生姜块的完整和干燥，如果食材有受伤，保存时间会大大下降。那个地沟保存好嘛？冬天好暖嘅，夏天又好凉爽嘅。如果放喺屋企就好快冷嘅。个头饱满的新疆，此时纤维较多。
，入窖存放五十天后，重量会轻百分之十二。水分蒸发后，嫩皮逐渐变成老皮，淡黄色变成黄棕色，姜的辛辣味也出来了。新疆由此变身老姜，价格也会翻倍。今天立冬，何寿为早早的回家做饭，邻居送来自家养的老母鸡，上一年的老姜定然是标配。老姜炖鸡汤，鸡肉斩块，下锅煸炒，下清水、姜片、红枣、枸杞，猛火炖煮四十分钟。便是家常美味。做什么菜都放一点，都好吃啊！吃那个鱼啊、鸡啊。何寿为的子女在外地工作，过年才回来，带着两个孙女儿，自然不会落下孙女儿最爱的红糖番薯姜汤，加入姜片焖煮。待快熟时，加入红糖，一碗温补的姜汤就大功告成了。两个月前腌制的酸缸，当然也不会缺席。这是何树为家最后一批自留的老姜，辛辣的来，既能调味，又具药用价值。要想再寻此味道，还需再等上一年。